Eh bien, bonjour les amis, je suis Zidani, donc je suis une humoriste belgo-algérienne d'identité bruxelloise et j'ai toujours aimé Bruxelles, le centre-ville de Bruxelles. C'est une ville qui est belle, ancienne, euh, qui a un côté ésotérique aussi, mystique. Euh. Alors moi, je fais un métier formidable. Je suis comédienne et, et je joue. Je fais un métier où je peux jouer. Et donc, je n'ai pas vraiment quitté le monde de l'enfance. Et justement, je vous emmène dans un monde rempli d'images, de lectures et d'histoires extraordinaires, fantastiques et pleines de couleurs. Je vous emmène chez Bruxelles. Un libraire, c'est un petit peu hein, comme, euh, comme le peintre et son tableau. Souvent, on voit qu'il ressemble à, à son œuvre. Et un libraire, c'est pareil. Donc ici, ben, Reynolds, il, il a l'air de vendre de la BD. Et, et voilà, il a d'autres collègues qui sont parfois un petit peu plus, plus stylés, mais qui ressemblent un petit peu à leur librairie. Euh, d'autres qui sont plus, plus extravertis, euh, comme par exemple la, la très belle librairie Rue de Flandre, Tulitu, que j'adore, qui est plutôt spécialisée aussi euh, dans la littérature québécoise et aussi dans la littérature euh, féministe. Et donc voilà, je, chaque, chaque euh, librairie a son, sa particularité. Et pour Marc Philipson, tu filigrane, Marc est, est adorable, mais surtout ne pas lui donner le micro. Ça Alors est comment, comment est né ce lieu en fait euh... Eh bien, tu es là depuis combien d'années Depuis 1994, donc ça, ça va faire euh, en quelques années 30 ans. L'idée était de faire un lieu dans lequel on, on a une architecture déjà, qui soit également le, le, le pendant physique de la bande dessinée Brusel de Skyten et Peters, comme cette structure métallique qui ressemble un petit peu au réseau du Rubicon. C'est un peu tout ça qu'on a voulu présenter à l'époque à François Skyten, qui était enthousiaste, hein, il a accepté tout de suite l'idée de de nous donner ce nom, hein, de, de nous donner ce nom Brusel. Et donc maintenant, il y a le Covid. Alors, Reynolds, que, comment est-ce qu'on résiste à tout ça euh, ben D'abord, on se serre les coudes. Euh, il faut faire des économies, il faut changer euh, ses manières de travailler. Euh, il faut être très vigilant sur les stocks, sur le personnel. Et, euh, et on attend que ça passe. Ben, le mieux, c'est d'acheter des livres et de rester chez soi. Comme ça, on peut <rire> s'évader euh, avec de la BD et, et s'en aller. Il faut dire que le Covid, bah, c'était un petit peu euh, l'imprévu qu'on n'attendait pas. Il faut que, que, que ta nourriture à toi, elle reste, Bien parce sûr. que sinon, bah, on va mourir. Moi, moi si, si, si le lieu ici part, je, je ne sais pas ce qui va, va m'arriver. <rire> Surtout, venez <rire>